Hello guys, welcome to Online Web Tutor presented by Prophetic Solutions team. I am Sanjay. We are learning Vue.js tutorial for beginners in Hindi and this is part 35. In this video session guys, we will discuss about dynamic components in Vue.js application. And also guys, if you are a beginner to this channel then please don't forget to subscribe and keep watching our previous video sessions to get the clear concept about Vue.js tutorial. So basically guys, अभी तक हमने जितनी भी coding की है, अभी तक हमने view just tutorial में सारे coding को हमने अपने इस GitHub link पे हमने upload किया हुआ है। आप वहाँ से उस code को download कर सकते हो। Okay? So basically इसके previous video session में इस part number 34 में guys हमने slots के बारे में बात की थी। Okay? जहाँ पर हम किसी भी components को load कर सकते हैं अपने parents से किसी child पे। Okay? So, अगर guys, अगर आपने video session अगर यहीं से start करी है, means if this is your first video session, then I strongly suggest you to go to YouTube. Within playlist called Vue.js tutorial, you can watch our previous video session. Okay, आप यहाँ से उन videos को watch कर सकते हो. So basically, guys, इस video session में हम बात करने वाले हैं कि हम dynamic components को कैसे load करें और हम उन्हें कैसे create करते हैं अपने Vue.js application में. Okay, means we are going to learn about the dynamic calling of our components. Okay, so just back to editor. So right now, guys, I have two components: employee.view and student.view. Okay, so basically inside components folder we have two components. Okay, so this is employee dot view. Is employee dot view पे guys हमने कुछ form elements create किए called name, designation and mobile number. Okay, so basically employee form पे guys हमने तीन input fields बनाए हुए हैं as well as हमने एक button बनाया हुआ है. Okay, so यहाँ पर हमने एक और component बनाया हुआ called student dot view. इस student dot view पे guys हमने तीन input elements बनाए हुए हैं something called name, class and mobile number. Okay, so all these two components we have loaded into app dot view. हमने उसे अपने root component पे import किया हुआ है. Okay, and this is the tag that we have created inside components object. Okay, so अगर मैं इस student form को copy करूं और मैं यहाँ अगर paste करूं like student form, save करूं, just go to browser, reload this page, and now here as we can see student form. ओके ये वही फॉर्म है गाइस जो कि हमने बनाया हुआ अपने स्टूडेंट कंपोनेंट पे ओके सो अगर मैं इस स्टूडेंट के जगह पर अगर मैं कर दूं एम्प्लॉय लेट्स से एम्प्लॉय दिस इज द टैग दैट वी हैव क्रिएटेड बाय द हेल्प ऑफ दिस एम्प्लॉय ओके और इस एम्प्लॉय को हमने इनहेरिट किया हुआ है और कॉल किया हुआ है और यू कैन से दैट वी हैव इंपोर्टेड फ्रॉम एम्प्लॉय डॉट व्यू ओके सो अगर मैं एम्प्लॉय फॉर्म को अगर मैं यूज करूं सो लेट्स से एम्प्लॉय सेव करूं so this form is now for employee okay so we want that we want to make the dynamic call to these components means कि हमने अभी तक guys अगर हमें student form को show करना हो so we have to change the tag okay हमें इस tag को change करना पड़ेगा so basically guys अगर हमें किसी component को load करना हो something called student and employee we have to write the tag okay so is it possible to load our components dynamically yes it is possible so how can we load हम उसे कैसे लोड करेंगे? So just we are going to use our default tag of Vue.js application, something called component. Okay, so let's say component. This is the component tag provided by Vue.js application. Okay, so by the help of this component, guys, we can actually load our dynamic component. Okay, so मैं इसे यहाँ से रिमूव करूँगा. So just remove these things. So if suppose guys we want to load a student form, okay? हम इस student component को load करना हो, so how can we achieve? So मैं क्या करूँगा? Just copy this student form, go to component and just we have to define is attribute, okay? Inside this attribute we have to pass called a student form, okay? So मैं इसे save करूँगा, browser पे जाऊँगा and now we have a student form, okay? So अगर मैं इस student form के जगह पर अगर मैं employee form कर दूँ, so just copy and paste, save this file, go to browser and now we have employee form. Okay, so by the help of this component, guys, we can actually change our components dynamically. Okay, so let's make a button to change. So let's say that button. This is student form. Okay, so मैं इस बटन को कॉपी करूँगा, just paste and this is employee form. Okay, this is employee form. So if we save that, these are the two buttons that we have created. Okay, इसके क्लिक पे हमें student component को लोड करना है और इसके क्लिक पे हमें employee form को लोड करना हो. Okay, so just go back. यहाँ पर मैं क्या करूँगा? V on click event bind करूँगा. So let V on click. Inside this also we have to write V on 
ओके सो इन साइड दिस डबल कोर्स वॉट वी हैव टू पास सो बेसिकली गाइज मैं क्या करूंगा ये जो हमने स्टैटिक कंटेंट अभी हमने पास किया हुआ समथिंग एम्प्लॉय डॉट फॉर्म अगर मैं स्टूडेंट लोड करना चाहूँ स्टूडेंट डॉट फॉर्म चेंज करूंगा सो इंस्टीट ऑफ दिस स्टैटिक वैल्यू वी आर गोइंग टू बाइंड विथ डायनमिक वैल्यू ओके सो मैं क्या करूंगा जस्ट वी आर गोइंग टू बाइंड दिस एट्रीब्यूट ओके तो वी बाइंड और मैं यहाँ क्या करूंगा एक डायनमिक कंपोनेंट क्रिएट करूंगा सो लेट्स ए कंपोनेंट दिस इज अ वेरिएबल एंड दिस वेरिएबल लेट्स डिफाइन इन साइड दिस डेटा ओके सो मैं क्या करूंगा इससे वैल्यू को डिफाइन करूंगा सो बेसिकली एट इनिशियल स्टेट इट विल कंटेन द वैल्यू ऑफ स्टूडेंट फॉर्म ओके सो इनिशियल वैल्यू ऑफ दिस कंपोनेंट हैज स्टूडेंट फॉर्म ओके मीन्स जब हमारी ये कंपोनेंट लोड होगी लोड होने के साथ ये कंपोनेंट हमारे स्टूडेंट फॉर्म को लोड करेगी ओके सो इफ यू सेव दिस फाइल गो टू ब्राउजर दिस इज स्टूडेंट फॉर्म ओके वाई बिकॉज वी हैव बाइंडेड दिस कंपोनेंट एंड दिस कंपोनेंट हैज द वैल्यू ऑफ कॉल स्टूडेंट फॉर्म ओके सो बेसिकली अगर उसी तरीके से अगर मैं चाहूँ कि इसके क्लिप पे हमें एम्प्लॉय फॉर्म को लोड करना हो सो so मैं क्या करूँगा जस्ट वी ऑन क्लिक क्लिक इवेंट पे गाइस हमें इस कंपोनेंट के वैल्यू को चेंज करनी पड़ेगी ओके सो लेट्स से कंपोनेंट कंपोनेंट में इसमें हम रखना पड़ेगा एम्प्लॉय फॉर्म ओके सो ऑन क्लिक ऑन दिस बटन जब हम इस बटन को क्लिक करेंगे कंपोनेंट वेरिएबल रीनसलाइज बाई दिस वैल्यू ओके okay, यहाँ पर इसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी साथ ही साथ मैं इसे कॉपी करूंगा जस्ट कॉपी एंड पेस्ट सो स्टूडेंट फॉर्म पर क्लिक करते ही गाइस इस कंपोनेंट की वैल्यू हमारी हो जाएगी स्टूडेंट फॉर्म ओके सो इफ यू सेव दिस फाइल गो टू ब्राउजर रिलोड दिस पेज सो इफ यू क्लिक ऑन एम्प्लॉय फॉर्म दिस इज एम्प्लॉय फॉर्म दिस इज स्टूडेंट फॉर्म ओके सो सक्सेसफुली गाइज हम यहाँ पर डायनमिक कंपोनेंट्स को लोड कर सकते हैं अपने कंपोनेंट टाइप को यूज करके ओके सो अगर मैं कोई वैल्यू फिल फिल करूं सुलेत से स्टूडेंट सुलेत से संजय कुमार लेट्स से क्लास ट्वेल्व एंड मोबाइल नंबर समथिंग डमी वैल्यू ओके सो अगेन आई एम स्विचिंग बैक टू एम्प्लॉय फॉर्म मैं इस बटन को क्लिक करने वाला हूं सो जस्ट क्लिक ऑन दैट सो बेसिकली गाइस क्लिक करते ही हमारी कंपोनेंट चेंज हो चुकी है सो so, वापस आई एम क्लिक करूंगा सो दिस इज स्टूडेंट फॉर्म बट आवर वैल्यूज डिट रिसीव ओके हमारी वैल्यूज गायब हो चुकी है मीन्स वो इरेज हो चुकी है सो हाउ कैन वी प्रिजर्व दो वैल्यूज हम उस वैल्यू को कैसे रिजर्व कर सकते हैं अपने इस इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स को ओके okay? सो so, अगर मैं दोबारा से फिल करूँ समथिंग कॉल डमी वैल्यू अगेन डमी वैल्यू डमी वैल्यू जस्ट आई वॉन्ट टू क्लिक इम्प्लॉय फॉर्म अगेन बैक टू स्टूडेंट फॉर्म आवर वैल्यू हैज गॉन ओके सो हाउ कैन वी एक्चुअली रिजर्व दो वैल्यूज सो जस्ट बैक टू अटीटर so value reserve करने के लिए guys we have to use a tag of Vue.js application something called keep alive okay so something keep alive keep alive okay so इस keep alive tag के अंदर guys हम इस component को put करना होगा so just go and put your component inside this okay so if we save this file go to browser reload this page let's pass Sanjay class ट्वेल्व let's say mobile number something to me value Again, go to employee form, back to student form, and now these are the values. Okay, ये value हमारी loss नहीं हुई. So again, go to employee form. Let's say that Rohit, something called PHP developer, mobile number is something dummy value. Again, go to student form. यहाँ पर वो value है. Again, go to employee form. यहाँ पर भी वो value है. Okay. So by the help of keep alive tag, guys, we can actually preserve our input values. Okay, so by the help of this video session, guys, we learned two things. First, we actually learned about that how can we change components dynamically. Okay, and also we have seen that how can we preserve our values in input by the help of keep alive tag. So, guys, if you have any query in this video session, then please drop your comment. I will give my reply as soon as possible. So, for this video session, guys, thank you for watching. Have a great day.